ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு ஹேலிக் ஷாப்பிங் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நார்மலான குர்த்தி எப்படி ஃபீலிங் குர்த்தியாக மாற்ற போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு டிஐவை வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நான் ஒரு ஓல்டு குர்த்தி ஒரு ஜிப் அப்புறம் பைப்பிங் வைக்கிறதுக்காக ஒரு காட்டன் துணி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கெட்டியான துணியாக எடுத்துக்கோங்க வாங்க எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நெக்லைனோட சென்டர் பாயிண்ட்டை வந்து கரெக்டாக வந்து எடுத்துக்கோங்க அங்கேருந்து ஒரு டென் இன்ச் வந்து கீழே டவுனாக வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சென்டர் ஜிப் வச்சா கொஞ்சம் லென்த்தாக வச்சா தான் நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் லென்த்தாகவே வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி டென் இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் கரெக்டாக சென்டரில் வந்து மார்க் பண்ண பாயிண்ட்டை கட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் வரும் தென் இந்த மாதிரி லேஸ் பைப்பிங் வச்சுருந்தோம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை வந்து கொஞ்சம் மேலே நல்லா தூக்கி வைங்க அப்போ தான் வந்து ஜிப்பு மடித்து அடிக்கிறதுக்கு தேவைப்படும் அந்த ஜிப்பு ஓப்பன் பண்ண இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் தேவைப்படும் கரெக்டாக அந்த கட் பண்ண அந்த லைன்லேயும் அந்த துணியும் வந்து ரைட் சைட் ரைட் சைட் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி நம்ம வந்து ஸ்டிச் ஸ்டிச் கொடுக்க போகிறோம் இப்படி ஒட்டினாப்பில் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அப்படி வந்து உள்ளே வச்சு ஸ்டிச் கொடுக்க போகிறோம் ரெண்டு சைடுமே அந்த மாதிரி துணி வச்சுக்கோங்க இதோட வி வித்து வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் லென்த் வந்து லெவன் டுவெல் இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி வி ஸ்டிச் வந்து கொடுத்துக்கோங்க வி ஸ்டிச் கொடுத்தா தான் அழகாக இருக்கும் இல்லாட்டி வந்து நம்ம மடக்கி உள்ள பைப்பிங் பண்ணும்போது நான் ரொம்ப பெருசாக ஓப்பன் ஆயிரும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க அழகாக வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக வந்து இந்த மாதிரி மடக்கி விடுங்க பைப்பிங் வந்து கொஞ்சம் வெளியே தெரிகிற மாதிரி பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக வந்து மேட்சே இல்லாத மாதிரி ஒரு பைப்பிங் வந்து வச்சுருக்கேன் நல்லா அந்த கிளாத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா மேட்சான துணியாக வந்து போட்டுக்கோங்க நல்லா வந்து தம்பில் வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இல்லாட்டி அயன் பாக்ஸ் இருந்தால் கூட அயன் பாக்ஸில் நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி கார்னர்ஸ்லாம் நல்லா எடுத்து விட்டு நல்லா வந்து ப்ரெஸ் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து வெளியே வராது தென் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஜிப்பை வந்து இப்போ ஜஸ்ட் இப்படி நான் கரெக்டான சைடை வந்து இப்படி கரெக்டாக வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் கரெக்டான சைடு நம்ம பக்கம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நீடில் இருந்தால் நீடலில் வந்து அங்கங்கே லாக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் எப்படி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை வந்து நீடில் பண்ண போகிறேன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நெக்லைனோட அந்த பாயிண்ட்டும் அந்த ஜிப்போட அந்த பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்ஸும் ரெண்டுமே வந்து கரெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகணும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா துணி விட்டுருக்கோம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை தான் இப்போ நம்ம வந்து மடிக்க போகிறோம் அப்படி மடிக்கும்போது தான் அந்த ஜிப்பு வந்து வெளியே வராது ஓப்பன் பண்ணும்போது நமக்கு அழுத்தமும் அழுத்தாது அது சின்னதுனா கூட நமக்கு உறுத்திரும் லேஸாக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு செகண்ட் சைடும் இந்த மாதிரி மடக்கிக்கோங்க மடக்கினதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து அதை அப்படியே வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் தான் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்து விட்டுட்டு வேணால் வந்து ஃபுல்லாக நீடில் வந்து பண்ணிக்கோங்க எனக்கு தேவைப்படலை அதனால் நான் நீடில் பண்ணலை இப்போ நம்ம எப்படி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஒரு சைடு வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் பொறுமையாக வந்து அந்த கிளிப்பை வந்து எடுத்து விட்டுட்டு செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க செட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக வந்து நான் இப்போ எப்படி வச்சுருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜிப்போட அந்த பல் பல் பகுதி இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வந்து கொஞ்சம் உள்ளே இருக்கும் பைப்பிங் மட்டும் வெளியே தான் தெரியும் பைப்பிங் வெளியே தெரிகிற மாதிரியும் அந்த பற்கள் கொஞ்சம் உள்ளே இருக்க மாதிரியும் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப வந்து உள்ளே போயிடாதீங்க அந்த பற்களில் பட்டுச்சுன்னா வந்து ஜிப்பு லாக் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் பைப்பிங் வெளியே தெரிகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அந்த ஜிப்போட அந்த கிளாத்லேயும் அந்த பைப்பிங்லேயும் கரெக்டாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னால் அப்பப்போ செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஃபுல்லாக அடிச்சு பா அடிச்சிடாதீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க மீன் வைல் இப்போது ஒரு சைடு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச் நான் கொடுத்துருக்கேன் எங்கேயுமே வந்து க்ராஸ் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கல ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கொஞ்சம் கீழே வரைக்கும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் ஜிப்பு இடிச்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு ஒரு சைடு இப்போது செகண்ட் சைடு வந்து நான் ரெடி பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் ஜிப்பை ஏற்றி விட்டுட்டு அந்த வீ கட்டோட அந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே வந்து லேஸாக நல்லா மடக்கி விட்டுக்கோங்க மடக்கி விட்டுட்டு அங்கே ஒரு பின் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி நவுந்துரும் ஸோ நல்லா வந்து க்ரிப்பாக வந்து அங்கே ஒரு பின் பண்ணி இந்த மாதிரி செகண்ட் சைடை எடுத்து அது மேலே வைங்க வச்சு இப்படி இங்கே வந்து நம்ம ஒரு லாக் பண்ண போகிறோம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு அதை லாக் பண்ணால் தான் நான் நல்லா நிற்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரைட் லாக் கொடுத்துக்கோங்க ஜிப் இப்போ மேலே இருக்குது இந்த மாதிரி லாக் கொடுத்துட்டு செகண்ட் சைடும் வந்து இப்போ நம்ம ஃபிஷ் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் அப்படி ஜஸ்ட் இப்படி எடுத்து வச்சு அப்படியே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட்